ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫിഷറീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു റിവിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഫിഷറീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്വാ കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസ് എക്സ്റ്റൻസീവ് സെമി ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻറ്റൻസീവ് സൂപ്പർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളതിൽ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം അല്ലേ കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻസീവ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതുക അതിൽ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുന്നൊരു കുളം അതായത് നമ്മളതിലോട്ട് കുറച്ച് ഫിഷസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷസ് കുറവാണ് അവിടെ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ വേറെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നും അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല ഫിഷിനെ ഇടുന്നു കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫുള്ളി ഗ്രോൺ ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതാണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫാമിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ പോൺ സൈസ് വലുതാകാം അല്ലേ വലുതാകാം ചെറുതാകാം എന്തുവാകാം ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിലുള്ള പോണ്ടാകാം മിക്സഡായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഫിഷസിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പോളി കൾച്ചർ സിസ്റ്റമാണ് എക്സ്റ്റൻസീവിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കുറേ ഫിഷസിനെ നമ്മൾ പോണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നു ഇല്ലേ പിന്നെ അവിടെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല വാട്ടർ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എക്സ്റ്റൻസീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫിഷസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നാച്ചുറൽ ഫീഡിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫാമിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഇൻറ്റൻസീവിലോട്ട് പോകാം ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു പോണ്ടൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള പോണ്ടൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഫിഷസിനെ മാത്രം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മോണോ കൾച്ചറാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോളി കൾച്ചറും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് ഫാമിങ്ങിൽ പുതിയ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ മോണോ കൾച്ചറിൽ പ്രിഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ ഈൽഡ് അല്ലേ ഇൻറ്റൻസീവ് സൂപ്പർ ഇൻറ്റൻസീവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും നല്ല ഈൽഡ് കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഈൽഡ് അവിടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസീവും സൂപ്പർ ഇൻറ്റൻസീവും ഒരേപോലെയാണ് അതായത് പെല്ലറ്റ് ഫീഡിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീഡ്സ് മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും വാട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻറ്റൻസീവിലും സൂപ്പർ ഇൻറ്റൻസീവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇല്ല അതൊക്കെ സൂപ്പർ ഇൻറ്റൻസീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പെടും റൈസ് വേസ് ഒക്കെ ഇൻറ്റൻസീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പെടും ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് സെമി ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പോണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ മാനേജ് അതായത് ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ഫീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫോർമുലേറ്റഡ് ഫീഡിനെയും നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും നാച്ചുറൽ ഫീഡ് ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഫിഷസിന് കുറച്ച് പെല്ലറ്റ് ഫീഡ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതാണ് സെമി ഇൻറ്റൻസീവ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ അതായത് പോണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെ പമ്പിങ് അതൊക്കെ എസെൻഷ്യൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എന്ന് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അവിടെ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നല്ല എക്സ്റ്റൻസീവിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടിയെടുക്കുക ഇതാണ് കെയർ വേണം അതായത് കുറച്ച് കെയറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് സെമി ഇൻറ്റൻസീവ് ഈ എക്സ്റ്റൻസീവിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസീവിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന രീതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് എന്താണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഇൻറ്റൻസീവ് സെമി ഇൻറ്റൻസീവ് കൾച്ചർ
അതാണ് അവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സെമി ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പെല്ലറ്റ് ഫീഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും കാര്യം നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടിയെടുക്കണം അല്ലേ പോണ്ടിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫുഡിനെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫുഡിനെയും എവിടെ ഫിഷ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ ഹൈ ഈൽഡാണ് കിടക്കുന്നത് ഹൈ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റൻസീവിലോട്ട് പോകും അല്ലേ സെമി ഇൻറ്റൻസീവ് ആകുമ്പോൾ മോഡറേറ്റ് ഈൽഡാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം സി ആയിട്ട് വരും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഡാഷ് ഇതിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും വായിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും നാച്ചുറൽ ഫുഡിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് ആണ് ട്രഡീഷണൽ ഫാമിംഗ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പോണ്ട് വിത്ത് ഡെപ്ത് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ഈസ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഡാഷ് പോണ്ട് ഡെപ്ത് അങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ടല്ലേ ഡെപ്ത് ഒക്കെ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻസീവ് അക്വാകൾച്ചർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡീപ്പ് പോൺസ് ആണ് കൾച്ചറിനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഒക്കെ നാച്ചുറൽ ഫുഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സൺലൈറ്റ് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നാച്ചുറൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുള്ളല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പോണ്ടുകൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫാമിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പോണ്ടുകൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫാമിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാം സെമി ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി മുകളിലോട്ട് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു മീറ്റർ ഡെപ്തിലുള്ള പോണ്ടുകൾ നമുക്ക് സെമി ഇൻറ്റൻസീവ് അക്വാകൾച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇൻറ്റൻസീവിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ഡെപ്തിലുള്ള പോണ്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എക്സ്റ്റൻസീവിൽ വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സെമി ഇൻറ്റൻസീവിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു ഇൻറ്റൻസീവിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ ഇനി സൂപ്പർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഒരു ഫൈവ് മീറ്റർ ഡെപ്തിലുള്ള പോണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ഏതിൽ വരും ഇൻറ്റൻസീവ് ഫാമിങ്ങിൽ വരും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ് ആണ് നോക്കിക്കുക സ്റ്റോക്കിംഗ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും വായിക്കേണ്ടല്ലോ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളൊരു ഫാമിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എത്രമാത്രം ഫിഷസിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കിക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഫാമിങ് അതല്ലേ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി എം സി ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഓപ്ഷൻ ബി ഒക്കെ തെറ്റാണ് നോക്കിക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രീഡിങ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണോ അല്ല ഓപ്ഷൻ സിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ് ക്യാപ്ചേർഡ് പെർ ഏരിയ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഫാമിങ് ഓക്കെ ആണ് അല്ലാത്ത അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്സഡ് കൾച്ചർ ഓഫ് ഫിഷേഴ്സ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഡാഷ് മിക്സഡ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പോളി കൾച്ചർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫിഷസിനെ നമ്മൾ ഒരു പോണ്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്റ്റൻസീവും ഇൻറ്റൻസീവിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോളി കൾച്ചർ സിസ്റ്റം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റമാണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം വരിക പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ടെക്നോളജീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മിക്സഡ് ഫാമിങ് ഇൻറ്റൻസീവിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളി കൾച്ചർ എക്സ്റ്റൻസീവിൽ മാത്രം റിലേബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും മിക്സഡ് കൾച്ചർ ഓഫ് ഫിഷസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫാമിങ് ഉത്തരമായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്കുലാർ പോൺസ് ആർ ഫേവേർഡ് ഇൻ ഡാഷ് ഫാമിങ് സർക്കുലാർ പോൺസ് ആർ ഫേവേർഡ് ഇൻ ഡാഷ് ഫാമിങ് അത് പോണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻസീവിലും എക്സ്റ്റൻസീവിൽ പൊതുവേ ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള പോണ്ടുകളും നമുക്ക് കൾച്ചറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം സെമി
വാട്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതെന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി വാട്ടർ കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ ഫിഷിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് റേസ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ത്രൂ സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അത് ഏത് സിസ്റ്റമായിരിക്കും വരിക ഇൻറ്റൻസീവിലായിരിക്കും അല്ലേ ഇൻറ്റൻസീവ് ഫാമിങ്ങിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് റേസ് വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം എന്തായിരിക്കും സ്റ്റോക്കിംഗ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ നല്ല വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൈസ് വേസ് ആർ വെൽ സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഫിഷ് ഫാമിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസീവിൽ സ്യൂട്ടഡ് ആകുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ റൈസ് വേസ് ആർ കോമൺലി യൂസ് ഇൻ അക്വാ കൾച്ചർ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഫാമിങ് സിസ്റ്റം അവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക എക്സ്റ്റൻസീവിലും സെമി എക്സ്റ്റൻസീവിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എക്സ്റ്റൻസീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ആണ് അല്ലെ എക്സ്റ്റൻസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പോണ്ട് ഓർത്തേക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്നും ശരിയായിട്ട് വരികയില്ല ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓക്കെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇസ് എ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഡാഷ് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ നാച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതി വരും എക്സ്റ്റൻസീവിൽ വരും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്ത